ごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題はアメリカがようやくウクライナに対する戦車供与に乗り出しましたというニュースが流れていたのでその中身を見ると少し残念な結果になっていました今回の動画においてはウクライナの情勢解説とともにアメリカの軍事支援が少し肩透かしの内容だったことについて解説していきましょうただしアメリカに対する期待が少し大きかったのはあくまでも私の話であって兵器の供与が行われることそれ自体はウクライナにとって大きな手助けになることは間違いありませんそれでは早速ウクライナの戦況から見ていきましょうこちらは戦争研究所の発表している地図で赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域水色の部分がウクライナ軍の奪還している地域です激しい戦いがここ最近起こっているのは南部でも東部でもなく東南部のバハムート戦線だと言われていますが戦況全体に対する影響というのはあまりないのでここで省略して南部戦線の話をしていきますここ最近ウクライナ南部ヘルソン州においてウクライナ軍の公開している情報に少し変化がありますそれは集結している部隊の様子を映していることが多くなっているのですこれが大規模な攻勢を前にした前兆としての動画なのかそれとも大規模攻勢をかけるという情報の陽動作戦なのかは分かりませんただしこうした情報の変化があるということは何かしら起こる前兆だと考えた方が良いでしょう一方でロシア軍の方はドニプロ川の西岸地域において住民を強制避難させたり医療物資や美術品の略奪行為が頻発しているそうでドニプロ川西岸地域についてはいずれはウクライナ軍が取り戻すことを前提とした行動を続けていますそのことを表しているのがドニプロ川の東岸地域この地域においてロシア軍の残豪陣地の作成が目立つようになってきていますそのことを示すのがロシア軍がドニプロ川東岸地域において防衛線を引くための残豪を各地で作っていることが確認されていますまずは川のすぐ東側に1本そしてその後にもさらにもう1本さらに後方においても3つ目の防衛ラインを敷くというかなり手の込んだことになっていてドニプロ川を守備ラインとして考えるのであればここまでするのははっきり言って労力の無駄だとしか思えません残豪陣地の作成については監視衛星の映像などから広く知れ渡るようなことになっておりウクライナ軍もこれに対応する形でおそらく作戦を練り直していることでしょうけれど陣地を作るにしても相変わらずロシア軍には抜けたところがあります例えば残豪陣地において砲撃を受けたりした時に非常に堅固な守りを実現するためにコンクリートブロックの活用が挙げられますところがせっかく後方地域において作ったこのコンクリートブロックを残豪の中心として使うのではなく路上の障害陣地用に使っているというのです土をかぶせるなどすればかなり厄介な陣地になるわけですがこのように路上に野ざらしの状態であれば攻撃を繰り返すだけでこの障害陣地はあっという間に壊滅することでしょうこのようなことが起こるのはロシア軍内部でそれこそ運ぶ人はもう運んだから仕事は終わりそして受け取った方もどのように活用するかまともに考えることもせずに手を抜いているのでしょうその結果としてロシア軍の犠牲者の方が非常に多くなっているのは自業自得だと言えますさてそんなロシア軍ですが少なくともウクライナよりは軍事予算は常に多いですし国力から言っても GDP 比で言えば10倍にも当たる国力を持っていますそのためおおむねウクライナよりも軍事兵器の開発は進んでいるとされていますそのロシア軍の最新戦車 T90M がウクライナ軍に露獲されロシア軍の戦車からウクライナ軍の戦車へと転向して使用されることとなりましたこうした最新兵器というのは通常であればどのような技術がつぎ込まれているかについて綿密に調査研究が行われることが常ですところが今回ウクライナ軍が戦力として投入する T90M はこの秋のハルキュー周辺における電撃作戦において捕獲した戦車であり研究をするには期間があまりにも短すぎますこのようなことになった背景についてはさまざまな説があるのですが2つをご紹介しておきましょうそれはロシア軍の最新戦車だとして露獲されたこの T90M ですがそもそも調査に値するような技術が投入されていなかったという結果が出たのかもしれませんこれは T90 の以前のバージョンであればシリアでアメリカが確保しておりその時に基本的な性能については全て研究調査済みであり最新バージョンになって変わった部分については指したる技術は使われていなかったという可能性がありますそして第2の説がウクライナ軍が露獲したとする数について実際にはもっともっとたくさんの数を
露覚することに成功していて研究用に送ってもまだまだ余るから活用し始めたという説です。最新の戦車であろうとも、兵士たちが捨ておいたといった可能性は十分にあるため、1番も2番もどちらも有力な説だと言えます。どちらにしてもウクライナ軍にとっては最新戦車が手に入るわけですから、これからもロシアからの無償レンドリースについては大歓迎という状態でしょう。さて、一旦全体地図に戻って、クリミア大橋の現状について少し続報を見ていきましょう。クリミア大橋で大爆発が発生し、それに伴って、車道と鉄道橋両方が破損しました。これに伴って、復旧工事が行われているのですが、現在のところ完全な復旧は不可能と判断して、損傷した橋桁については撤去する作業が進んでいます。そして、一度撤去したからには補修工事を行い、この後改めて橋桁を復旧させるための工事へと取り掛からなければなりません。車道についても鉄道橋についてもどちらについて行っても半分は使用不可能で復旧工事に時間がかかります。今のところ工事が終わるのは来年の中頃ではないかという予測がされていますが、このあたりは特管工事が行われるでしょうから予定よりは早く復旧するかもしれません。それまでに再度の攻撃ができれば良いのですが、何しろクリミア大橋はウクライナ南部戦線にいるロシア軍にとって補給の大動脈であり、ここが立たれればクリミア半島それ自体も干上がってしまいます。それだけに重要な場所です。最後にアメリカの軍事支援について触れていきましょう。アメリカ国防省はウクライナに対するアメリカの追加支援4億ドルを発表しました。支援の内容をまとめていきます。T72 戦車45両プラス45両をウクライナに供与する。この部分だけを取り上げて、一部日本の報道ではアメリカが戦車供与を進めたという一報を流していました。しかし、その内容を見ると、アメリカ製の戦車ではなく、アメリカが関与する形で戦車をウクライナに供与するというものでした。供与する戦車というのは、チェコが保有する T72 戦車で、こちらを簡易的な近代化開始を行った上で、ウクライナに供与するというものです。そのための費用をアメリカが45両、オランダが45両分資金供与し、年内にもウクライナに供与がスタートします。全部で90両のウクライナへの引き渡しは来年までかかるそうです。そして、河川用の装甲ボート40艇の供与。こちらの方は、ドニプロ川においての戦いもそうですし、東部戦線においても大きな川での戦いといったものが、かなりウクライナ軍にとっては重要になります。進出鬼没な部隊というものがあれば、ロシア軍の後方陣地を攪乱することなどにもかなり使いようがあります。今回の動画の最初の方でも触れましたが、ロシア軍の守備陣地はドニプロ川だけではなく、国海沿岸まで伸びていました。これはウクライナ軍の方には安心装置を使いこなせる特殊部隊があり、これらの部隊が海から夜間に侵入してきてロシア軍を攻撃するといったことがこれまでも何度も繰り返されてきたからです。そこで使われていたボートに、これまで以上の性能の軍用ボートが提供されれば、ロシア軍にとっては脅威となるでしょう。続いてフェニックスゴースト突撃型ドローン1100機未だ謎の多いアメリカ製の徘徊突撃型ドローンですどんな姿なのか写真は公開されていませんまた攻撃の成果についても私の知る限りでは公開されていないはずですところがウクライナ軍にしてもアメリカにしてもどちらにしてもこのフェニックスゴーストは役に立っていると口を揃えていますそしてフェニックスゴーストの量産体制は整ってきたかもしれませんアメリカの供与数の推移です4月時点では120機、8月は580機、そして11月は1100機と、明らかにフェニックスゴーストの供与数は増えてきています。アメリカ軍にとっては、実戦で使うことによって、そこで得られた情報をもとにして、さらに改良しつつ、ウクライナに供与するという循環を進めているものと見られます。そのため、なるべく姿や攻撃シーンについては、秘密にしておきたいのかもしれません。続いて戦術通信システムと監視システム。ウクライナ軍兵士の訓練費用など、250台の装甲車の回収費用、そしてホーク対空ミサイルを改良ホークに改良する費用が発表されました。これら回収費用が伴う装甲車であったり、対空ミサイルについては回収が終わり次第、ウクライナへ供与されることとなります。改良ホークについては、先行してすでにスペインがシステム丸ごとについて供与することを進めており、戦闘機、ヘリ、巡航ミサイル、ドローンが迎撃対象です。イランの突撃ドローンに
数で応じることができるでしょう。アメリカの軍事支援で、ついに戦車がという一報が入った時には、おっと驚いたものですが、その内容を見ると、私にとっては残念なものでした。こうした、東ヨーロッパにある旧ソ連製の兵器を、改めて近代化回収して、ウクライナへ送ろうという流れは、これまでドイツなどが積極的に行ってきました。ようやくアメリカも似たようなことをして戦車を送ったというのは、一歩前進ではあるものの、ウクライナが求めているのはあくまでもアメリカ製の戦車をくれないかという話であって、旧ソ連製の戦車を絶望していたわけではありません。もちろん、近高回収したわけですから、ウクライナ軍にとっては戦力になるのは間違いありませんが、基本性能が上なのは明らかにアメリカの M1 アイブラムス戦車であり、たとえ保管状態のものであっても、ウクライナにとっては喉から手が出るほど欲しいものだと言えます。なぜならば今は反撃できるための戦力がより多く必要な時期であり、そのためには何と言っても戦車がより多く、そして質の高いものが求められている状態だからです。なお、改良ホークについては、以前の動画でもきっとこれを送るだろうという解説を行いましたが実際にアメリカが送ることを正式に表明しました最新のパトリオットミサイルであれば巡航ミサイルだけではなく弾道ミサイルについても対応ができるわけですがアメリカにとってはなるべく外に出したくない兵器でありウクライナに供与することはためらうのでしょうですから保管状態にあるフォーク対空ミサイルであったり改良フォークをどんどんと送ろうといういわば数でなんとかカバーしてくれとウクライナに求めているのですただし古いからといってこういった兵器をバカにするのは私は間違っていると今まで何度となく動画の中で取り上げてきました兵器というのは常にどの場面でどのようなことに使うかによって役立てることができるものです改良フォークもイラン製のドローンを迎撃するには十分すぎる性能ですなおイランはロシアに対するドローン供与をようやく正式に認めました。ただし、その認め方はかなりごまかされたものとなっています。それは、本格的なロシア軍による侵攻がある前、ほんのわずかではあるが、イランからロシアへと渡したに過ぎないという話をしているのです。しかし、連日のようにイラン製の突撃性ドローンがやってくるわけですから、これはあまりにも少ないとは言えないですし、そもそももっと前から大量に保有していたのであれば、今になってから急に使い始めるというのも、やはりこれもまたおかしい話です。ロシアにしてもイランにしてもどちらにしてもそうなのですが、真顔で嘘をつくというのは、彼らにとっては全く気にしない行動なのでしょう。また、ロシアに対する軍事支援としては、イランだけではなく、北朝鮮製の砲弾についても、第三国経由で送られているのではないか、いやいや、もっと直接的に渡しているのではないかといったニュースも流れています。北朝鮮にしてみれば、それこそ朝鮮戦争当時終わった時に、かなりの量の砲弾をソ連や中国から受け取っていた可能性があり、それらについては今でも使用可能だと考えられます。このことは日本国内において第二次世界大戦当時において空襲があり、その時の不発弾が今でも見つかり、その不発弾処理のために周辺の住民が避難させられることがあります。これは、たとえ昔々のものであったとしても、軍用の火薬についてはそれだけの長い期間を経てもまだ爆発する危険性があるからです。ましてや、不発弾のような地中に埋もっているものではなく、どこかの倉庫で眠っているものであれば、まだまだ現役として使える可能性というのも十分あるわけです。ただし、ロシア軍の砲撃というのは、おおよそ 10% から 20% は不発弾ではないかと言われているような惨状ですから、北朝鮮製の砲弾が、不発弾が多めであったとしても、ロシア軍はそこまで気にしないという可能性が十分あります。この北朝鮮にしてもイランにしてもそうなのですが、そもそも国際的な経済制裁を受けている状態のような国では、今からさらに経済制裁をかけてもほとんど意味がありません。だからこそ、ロシアに対する兵器支援というのも全くためらいがないのでしょう。このあたりの事実は、話し合えば何でもうまく物語はまとまるんだといったような、いわば平和ボケした人たちに対しては異常な現実だと言えるでしょう。しかしこのような非常な現実を見て日本の防衛体制を整えなければならないと考えるのにはまた良い機会であるとも言えます。ロシアによるウクライナ侵略というのは決して侵略している側に対して全ての国が否定的になるわけでもないという現実をはっきりと私たち日本人に見せていることから得られる教訓といったものは非常に大きいものなのです。といったわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね